旨啊，你下旨啊！媚娘，别别别别，别逼朕，别逼朕呐、啊！不是媚娘逼皇上，是皇上逼媚娘。这些年来，媚娘与皇上生死相依，患难与共。皇上能有今天，是媚娘多少次以命相搏才换来的。现在皇上坐稳了皇位，有了天下，就把媚娘给忘了，把心都放在姐姐身上。媚娘心里难过啊，可是媚娘怨过皇上吗？没，没有，没有。皇上对媚娘是有誓言的，皇上背叛了自己的誓言。媚娘，责问过皇上吗？相反，姐姐怀了皇上的骨肉，媚娘替皇上高兴，对姐姐关怀备至。媚娘这个皇后，有哪一点做的不对了？媚娘的苦处，又去跟谁说呀？媚娘，委屈你。是朕不对，朕不该怀疑你的。说实话，媚娘并不是没有嫉妒，因为媚娘爱皇上，我都爱疯了，真的爱疯了。皇上，皇上是媚娘的，媚娘不能没有皇上啊！媚娘，媚娘，媚娘，你的心意朕明白，朕对不起你，朕再也不会让你伤心了。媚娘，谢皇上恩宠。媚娘有个请求，想请皇上恩准。媚娘，你说吧，你有什么请求，朕都答应你。姐姐命苦，这么年轻就去了，留下一双儿女。这个朕想过了。明月这孩子孤苦伶仃的，就让他留在宫里吧。好，媚娘一定会把明月当成自己的亲生女儿的。媚娘，你能这么想，朕就放心了。媚娘，想请皇上厚葬姐姐，大朝三天，以示哀悼吧。好，好，朕准你所奏。为韩国夫人罢朝三天。谢谢皇上，谢谢皇上。娘死前没留下什么话吗？有，娘跟我说过一句话。什么话？快告诉我！我现在不能告诉你。为什么？爹早就死了，现在娘也死了。哥，你是我们贺兰家唯一的希望，我不能怕你也毁了。明月。怎么你越说我越糊涂啊？我告诉你，娘是被人害死的。什么？被人害死的？是谁害死娘的？这个人我不能说。不行，你得告诉我，我要替娘报仇。你报不了的，哥。娘跟我说过，你是个风流公子，只知道吃喝玩乐。而且你根本不可能待在宫里啊！芈月，你也太小看你哥了。此仇不报，我还是娘的儿子吗？替娘报仇，有我。皇上已经下旨让我留在宫里，我会等到替娘报仇的一天。芈月，没想到你小小年纪，却又如此心机。好。哥听你的，但你要答应哥，你以后一定要告诉哥
，是谁杀了你啊？会告诉你的。现在你什么都不需要知道，你只需要常常来宫里看我。你答应我。嗯，哥答应你。哥，明月，你自己要好好保重啊，明月。从现在起，你就是我唯一的亲人了。嗯，我知道，明月。皇上辛苦，奴家特地给皇上煲了碗汤补补身子。这些事情让御膳房去做就是了，何必劳苦夫人呢？赵姨娘娘特地让奴家伺候皇上，怎敢偷懒吗要出去啊！朕心里闷得慌，想到夫人的寝房去看看朕怎么能不伤心呢？夫人，夫人。朕对不起你，真太对不起你了。皇上还真是有情有义啊！明月，是你。皇上对娘情深异常，娘在天之灵也会感到安慰的。敏月，替娘谢皇上了。明月啊，别多礼了，来，快起来，起来。谢皇上。明月，你放心，你娘虽然不在了，可是你姨娘会把你当亲女儿一样看待。以后，你就跟着你姨娘吧。怎么，你不愿意？不是我不愿意，只怕皇后娘娘容不下我。为什么？皇上，你想知道我娘是怎么死的吗？如果我告诉皇上，我娘是皇后娘娘害死的，皇上相信吗？明月，你你不能这么说，这不可能的，你不要怀疑你姨娘啊。其实我知道，皇上心里也有怀疑，只是没有证据。皇后娘娘是何等的手段，她怎么会留下证据呢？明月，朕不许你再这样说了
，再也不许这样说了，知道吗？可是娘死的不明不白，我这个做女儿的，现在孤苦无依，我往后的日子要怎么过？明月，朕会对你好的，朕一定会对你好的。求皇上给小女子做主啊！明月，明月，朕现在就封你为魏国夫人。朕要对得起你娘，让你在宫里尊享荣华富贵。谢皇上隆恩。可是皇后娘娘那儿……能答应吗？起来，起来，明月，朕现在就带你去见皇后。明月，恭喜你呀、啊！皇上封你为魏国夫人，这是你的福气啊！那都是皇后娘娘心疼明月，明月谢娘娘了。以后还是叫姨娘吧，都是自家人，不要弄得太生分了。是，明月听姨娘的。啊，是是是啊，哎，媚娘啊，朕看，就让明月住在夫人的寝房吧，这样跟你也亲近些。啊，媚娘正好跟皇上想到一块儿去了。啊，就这么办吧。啊，那以后就让明月尽心尽意的伺候姨娘吧。好，好，好，太好了，这样朕就放心了。哈哈。皇上，以后明月也会常去看皇上的。好啊，明月，受到什么委屈？有什么事情，尽管跟朕说啊！谢谢皇上。也许对姐姐的死，我心里有愧。我知道芈月恨我，但我没在意。我答应皇上，把她留在我身边。我太自信了，太轻视眼前这个女孩子。她才十五岁、啊，但她的心机和手段，远比她娘要厉害得多。还不成吗？成成，明月，哦不，现在是魏国夫人了，来，里面请。不许你这样叫我。那叫你什么？嗯，我是你姐，我们是一起吃娘的奶长大的。明月姐，你就跟我的亲姐姐一样啊。娘死的不明不白，我心里就是放不下，来跟殿下说说话。我也有所怀疑，崔太医到底用的是什么药呢？让娘突然精神失常。可惜呀、啊，崔太医已经自杀了，现在什么证据都没有了。娘肚子里的孩子没了，那是皇上的骨肉啊，娘受了刺激，那是一定的。哦、对了。娘子之前一直喊着有鬼有鬼啊，这事儿也挺奇怪的。我怀疑，娘的死肯定有蹊跷、嗯。什么蹊跷？殿下，如果我怀疑这事跟你母后有关，你会相信吗？我不知道该不该相信，我也责问过父皇，可父皇说。母后是真心待娘好，你和皇上都被你母后给骗了，是吗？我现在告诉你，娘临死的时候，跟我说过一句话。嗯，她说什么？她说，是武媚娘杀了娘肚里的皇儿，也是她杀了娘。不，不会是这样的，不
会是这样的。太子殿下，你为什么不相信我？也许，是娘受的刺激太深了。母后，就是再狠心，也不会把她肚子里的孩子给杀了。那可是父皇的骨肉啊！再说，母后已经是皇后了，她生了我们兄妹五个。没有必要下着如此的狠手啊！你母后是个非同寻常的女人，她什么事情都做得出来。不，母后是深爱着父皇的，她绝对不会这么做的，绝对不会。殿下，你太幼稚了。啊，芈月，你别怪我。我知道，她毕竟是你的母后，但是娘对你比亲儿子还要亲，我都怀疑。你会不会就是娘生的？连你也这么说？殿下自己去想想吧，我走了。是母后生的还是娘生的？红儿，你怎么问起这个来了？请母后回答。红儿，傻孩子，你当然是母后生的。那娘呢？为什么红儿听宫里的人说，红儿是娘生的？怎么，红儿，你不相信母后说的话吗？请母后先告诉红儿。那好，母后就告诉你，母后是在感业寺生的你。当时母后九死一生，就把你抱给我的姐姐韩国夫人喂养，她实际上是你的奶妈。不，不，她比母后你更爱红儿。红儿，你就是这样看你母后的吗？你觉得母后不爱你？没错。你最爱的是权力，是朝政，是跟父皇一起掌控天下。你心里哪会有红儿啊？你怎么说出这种话？你要知道，母后为了能让你成为太子，都做了些什么？知道，红儿什么都知道。母后，你把太子废了，变为梁王，现在梁王也做不成了，变为了庶人。钟哥哥都疯了。疯了呀！他毕竟是父皇的长子啊，红儿，你真是长大了，翅膀长硬了。红儿把这些话憋在心里好久了，红儿不能不说。母后，娘可是你的亲姐姐，父皇就算是喜欢她，你也不能连她。是你，来人，奴才在，把这个不孝之子拿下。行杖伺候，娘娘，听见没有？拉下去，拉下去！殿下身上，疼在母后心里。
忍不住，就哼哼，喊出来。哎呦，殿下也真是倔脾气啊！娘娘旨意，奴才不得不遵。您就再受点委屈吧。殿下，太子殿下，哎呦，皇上，皇上啊，不好了，皇后娘娘快把太子殿下给打死了。啊、他，他为什么要打太子啊？奴才听说是太子殿下责备了皇后娘娘几句，皇后娘娘大怒，动了刑杖。哎呀，这孩子，他怎么能冲撞他母后呢？哎呀，皇上。太子殿下就要没命了呀！走走走走，朕这就过去。娘娘，娘娘，太子殿下被打昏过去了。啊！我媚娘，你为什么要打红儿啊？红儿都晕过去了呀！皇上心疼，媚娘更心疼。那你还下这样的狠手？红儿才多大呀？不管他多大，他是太子，太子犯上，媚娘就得管教他。你们还愣着干什么呀？还不把太子送回宫去，叫太医给他治伤啊！是，奴才这就去。皇上，嗯，美娘教训红儿，实在是万不得已呀、啊。现在，什么都由着你，连红儿都快被打死了，朕还有什么可说的？皇上。殿下，你有没有好一点啊？嗯，别，疼死了。他怎么就这么狠心呢？下得了这样的毒手？没事，他还没把我打死。现在你相信，你不是他亲生的了吧？都说虎毒不食子，哪有亲生母亲这样毒打自己孩子的？我不知道，我不知道。殿下。你应该知道，而且你还要防着他，他是什么事情都做得出来的。我为什么要生在皇家？我为什么是太子？你应该说，你为什么有这样一位心狠手辣的母后？哎，不，芈月姐，芈月姐，你别再说了，我心里难受。我真希望我就是一介平民，我什么都不是。那就没有痛苦，没有烦恼了。殿下，你要坚强，你要记住，娘希望你将来是个了不起的君王。我辜负了娘的期望了，我真没用了。殿下，你不要灰心，会有那一天的。皇后娘娘驾到！他来了。明月替太子殿下恭迎。皇后娘娘，啊，芈月也在这里啊。芈月是来看太子殿下的，娘娘来了，芈月就先告退了。好吧，你先去吧。你还在生母后的气吗？好了，别生母后的气了，啊！疼吗？不疼。你这孩子就是个倔脾气，打死你也不会吭一声啊！那你就把红儿打死好了。你是母后的心头肉，母后能打死你吗？来
，母后替你换药。红儿，你别记恨母后好吗？打在你身上，疼在母后心里。你别记恨母后，母后都是为了你好。你是大唐的太子。母后把全部的希望都寄托在你的身上。当年母后在干夜寺生下了你，那是九死一生啊！红儿，你要体谅母后的苦心。母后最爱的孩子就是你呀、啊。母后，母后，红儿，原谅你母后好吗？你父皇龙体欠安，朝廷大事都压在你母后身上，母后太难了。你以后要听母后的话。好不好？嗯，母后，红儿以后再也不惹你生气了。好孩子，皇上、太子都跟皇后闹翻了。上官大人，这可是个机会呀、啊！皇后太过嚣张了，韩国夫人多半是她害死的。这次，他是搬起石头，砸自己的脚啊！韩国夫人之女，皇上封她为魏国夫人，这个小女孩对皇后必有冤仇，后宫恐怕还有好戏呀、啊！嗯，我们要利用这个，激起皇上和太子对皇后的不满，让皇上和太子联手来对付她。上官大人是太子的先生。您就先给太子吹吹风吧。嗯，明日太子请我到东宫讲课，我正好见机行事。微臣见过殿下，先生来了。殿下伤势未愈，就要微臣来讲课，微臣。敬佩的很呐、啊，学生有几个疑问要跟先生讨教一下，来，里面请。好，请。啊，先生，学生这些天养伤在家，重读了一下《礼经》，颇有一番心得呀。哦，殿下最有心得的是哪几句？这里，《礼经》云：“天子礼阳道，后礼阴德。”学生理解，地与后就好比日与月，阳与阴各有所主。殿下说的好，内外和顺，阴阳协调，国家才能治理。阴阳之道，乃是天理啊！哎，先生为何叹息？可惜呀，现在大唐的天下是阴盛阳衰，皇后与皇上争辉，上逆天理，下为民心的。先生所言甚是，学生也有此忧虑。皇后虽是学生的母亲，但她确实有擅权之嫌，凌驾于父皇之上。是啊，长此下去，大唐天下。只怕不姓李了，先生，有这么严重吗？皇上龙体欠安，以微臣之见，太子殿下当及早参与朝政。
防患于未然呐、啊。学生也有此意，只是，只是不知该如何有所作为。先生可有良策？当下朝廷，朝政大权为何掌控在皇后手里？是因为中书省、南下省都是皇后的人。哼，李义夫、许敬宗。这两个小人，学生最是看不惯了。太子要想助皇上夺回朝政大权，必先除去这两个人。微臣听说李义府作恶多端，民愤极大。太子，可先向皇上进谏。这个主意好。先搬到李义府，敲山震虎。让众大臣清醒清醒！皇上，太子殿下的伤恢复得很快，已经可以下地行走了。啊，哈哈哈哈好好，红儿到底年轻啊，恢复得真快啊！皇后娘娘下手也太狠了，太子殿下要是有个三长两、啊……皇后对这件事也是很后悔的，亲自去给红儿换药，红儿才好得这么快。那是那是，皇后娘娘这是安危病失啊！走，陪朕看看红儿去。是，天子礼阳道，后礼应德。红儿，红儿啊，父皇来了啊！红儿有事应候。哎，红儿，伤还没好透，就别行礼了。父皇这么关心红儿，红儿感动万分呐。你别怨恨你母后了，她也是为你好。红儿绝不敢怨恨母后，只是心里替父皇焦急呀、啊。为什么？父皇，您是天子，现在跟母后平起平坐，红红儿觉得有违祖制。红儿，怎么突然跟朕说起这些了？这些天，红儿想了许多。娘的死，还有昨天上官大人说的话。上官大人说什么了？父皇，《礼经》上有句话：“天子礼阳道，后礼阴德。”现在母后凌驾于父皇之上。上逆天意，下为民心呐！你母后理政，是朕允许的。只是，他现在做的太过，朕心里也很不安呀、啊。父皇，再这样下去，恐怕大唐就不再姓李了。那红儿，你想要朕怎么做？红儿希望父皇做一个皇权在握的皇上，而不是让母后牵着鼻子走。啊，朕也这么想过。可如今，你母后羽翼丰满了，朕的话在大臣当中，恐怕这个好办。先拿李义府开刀，此人阴险狡诈，胡作非为，朕可借机除掉他。红儿，你告诉朕，你都听到什么了？李义府贪污受贿，卖官鬻爵，抢占良田，夺人奴婢，简直无恶不作。好。朕就先警告他一下，看看他怎么对待朕。臣李义府叩见皇上，皇上万岁万岁万万岁！平身吧，谢皇上。李爱卿啊，朕听说你闹得很不像话呀，贪污受贿，卖官鬻爵，抢占良田，夺人奴婢，你说？可有这些事？皇上，您这是听谁说的？李义府，你只需告诉朕有没有这些事，何必管是谁告诉朕的？难道朕还要向你禀报不成？嗯，这年头是什么人都有啊。皇上，臣很委屈。你，反了，反了。这个李义府，他眼里还有朕吗
，皇上，李大人仗着皇后娘娘撑腰，眼里自然没有皇上了。好，好，朕就让他猖狂去。朕非要给他点颜色瞧瞧不可。请问，我们给李大人送点点心。点心？啊？呃，这……兄弟，一点心意，啊，不成敬意啊！进去吧，走到尽头左拐就是我家老爷的小客厅，去那儿候着吧。嗯，好，多谢多谢。嗯。好东西，用它换一个县令，还是很值的。<笑>李大人，在下给李大人准备了几盒下酒菜，请李大人赏脸啊！啊，是长孙老弟呀、啊！什么好酒啊？拿出来让李某开开眼。是大人。请大人过目。嗯，在下听说李大人您的手里有几个官职，啊，这要是别人嘛，好说，六品以下的官职随便挑。可是你是长孙无忌的孙子，这要是让皇上皇后知道了，本官是要杀头的。在下知道李大人您法力无边，拜托拜托了。<笑>好说好说，那我就不客气了。你这点东西加起来也就值个五十万吧？啊？那李大人想要多少？<笑>七十万。长孙无忌的孙子。拿七十万买个六品官员，回长安居住，这够意思了啊！再说了，我一个人又做不了主，我还得给你去通融通融。这是在下祖上传下来的，是太宗皇帝所赐的。哦。太宗皇帝所赐，嗯、啊，好东西，好东西，好好，成招成招，谢李大人，<笑>在下告辞，啊，不送不送啊，哎呀，真是好东西呀、啊，哎呀，老爷啊，这些东西都是哪来的？<笑>哪儿来的？你老爷我挣来的<笑>，老爷，你还在卖官呢？你一个妇道人家，有你吃有你穿就行了，少管闲事。老爷，这是犯王法呀！老爷我读过的书比你认的字儿还多，少管。王法，哼，王法就装在你老爷我的心里，拿出来。就是王法，<笑>可你说过，皇上已经警告你了，你这样下去，会掉脑袋的。<笑>你家老爷这颗脑袋就在这儿，有皇后娘娘给我撑腰，谁来扳我的脑袋，他来呀！<笑>你就不怕皇上吗？怕皇上？现在的朝廷，是皇后娘娘的朝廷。老爷，我有恩于皇后，所以皇后也要让老爷我三分。李大人。
本官现在给你们个机会，啊，有冤情的话可以到来，本官一定秉公办事，啊，还以你们一个清白。来，把东西抬上来，分给大家吃吧。哎呀，这里的环境实在是太脏了吧！啊，他们虽然是犯人，但是不是畜生，懂吗？青天大老爷啊，小人有冤啊！青天大老爷，小人有冤啊！二娘，你有什么冤情啊？我家儿子明明被王财主给打死了。我告那王财主，反而被诬陷说是我自己打死了儿子。啊，老人家不要激动，慢慢说啊。青天大老爷，我儿子死的好冤啊！好好好好,好，哎呀，这样子，先把馍吃了。呃，你看这样好不好啊？我明天让长安府重新审理你的案子，你看好不好啊？多谢青天大老爷，多谢青天大老爷，多谢青天大老爷。是是是是是是是官想听听这个女子的案情，你们退下吧。啊，起来吧。谢大人。啊，你叫什么呀？有什么冤情，说来与本官听听。民女纯云氏，民女的丈夫死于非命，民女。好命苦啊！啊，怎么死于非命的？被人用刀杀死的。被人用刀杀死的，那你怎么会在这里呢？韦大人，他们说，他们说是民女杀死的。民女好命苦啊！民女不明不白的被定了一个谋杀亲夫罪啊！看来确实有冤情啊！大人，民女真的是冤枉的。啊，杀死一个壮年男人，那是要多大的力气呀、啊！你这么一个弱小女子，哪儿来那么大的力气呀、啊？大人英明，小女子真的是冤枉的。你看这样好不好啊？本官亲自重审你的案子，啊、嗯！多谢大人。<笑>啊！把淳于氏带上来，本官要带回府上去。呃，大人，他可是犯人呢。啊。哈哈哈！本官要带回府上审案，啊，看他能不能把本官杀了。如果不能把本官杀了，那就说明他不可能杀了亲夫嘛。啊，呃，大人，我的话没听清楚吗？是，下官听命。啊，沐浴更衣，弄得干净点啊，本官的官邸。那不是监狱，啊！是下官这就办吧，去吧。
十岁那年，我失去亲生女儿。三十二岁那年，我成为大唐皇后。六十一岁，我失去。囚禁了四儿子。六十六岁那年，我登上玉皇大位。八十二岁那年，我准。You.、Yeah.